what what happened uh, during the last few days before proceeding allow me to again extend our deepest condolences to the family of our soldiers and civilians who perished in the recent C-130 crash in Sulu. We shall always remember our soldiers' deep devotion to duty and willingness to risk their lives for our country and our people. We are also grateful to the local community and individuals who rushed to the crash site and tried to save as many lives as they could. Now, these people in the vicinity or in the area over or uh, mostly thousands at uh, sabi ko uh, salamat naman sa inyong tulong sukran then uh, we have uh, Pastor Siki Buloy will extend 20,000 pesos cash assistance to the family of the soldiers and civilians who perished in the incident. Mr. Ivan, to the family of the soldiers and civilians who perished in the incident. Mr. Ivan Howe, Parang not an outright relief to uh, philanthropist, but uh, it's uh, one uh, Chinese Filipino who has a conscience. And who thinks and moves and lives like a Filipino, really. Health authorities around the world have noted that the global pandemic recovery is at risk with the rise of new COVID-19 variants. The emergence of the new COVID-19 variants like Delta and Lambda are truly a cause of concern and the government closely monitoring our borders across these strains to prevent local transmission. Uh, uh, I, I let uh, the experts talk about this. Uh, this is just an overview of everything we are going to take up. Having said that, our best defense is still to be vaccinated as soon as possible. We received more vaccines last week, including more than one million of AstraZeneca as donation by the government of Japan and more than 2 million doses also of AstraZeneca from the COVAX facility. This COVAX facility, uh, I repeat, is a facility of the World Health, including more than 1 million the facility of the World Health. This is everything and see to it that everybody gets the vaccine. Uh, it has done a good job. Uh, and I'd like to congratulate them and thank them for their uh, humanity. I am pleased to know that on July 1, July 11, rather, more than 3 million Filipinos have received their second dose. And with a total of more than 13 million doses so far administered in the country. I reiterate my appeal, please get vaccinated as soon as possible. The life you'll be saving is not only your own, but of your loved ones and the people around you. I also appeal to our countrymen to continue observing the health protocols so that we can prevent and avoid the spread of COVID-19. My countrymen. I learned that the World Bank has apologized and has taken down its recent report on the state of student learning uh, outcomes of will being in the Philippines. Well, I would not want to begrudge uh, World Bank 
Pag ito mga uh, international uh, whatever uh, bodies working on uh, the problems of the world should be very careful in their statistics. It is not good to, you know, commit a wrong internationally. Uh, but good as any, uh, we welcome their apology and, of course, that they should, uh, well, in their apology, the World Bank said that they are deeply regret the report which I'd advertently published even before the Department of Education had enough chance to provide inputs and it was an oversight on their part. You know, uh, there was no other time na maganda ang patakbo. Uh, I am an outsider ever since. It's the only time that uh, ito ngayon that I'm closely work with people connected with uh, the functions of government and governance na for the longest time uh, without, uh, you know, hindi sabihin na nandito si uh, Secretary Brunes but yung pagdala ng uh, Department of Education was uh, not a, a worry for us. It is being supervise and organize correctly. They also acknowledge it ito yung publish so world bank that the education challenges in the country had a long historical context which could not and should not be attributed to any any single administration. You know, sa totoo lang, uh, mahirap lang talaga kasi tayo. We are third world country, uh, classified as one. Uh, ang mahirap sa atin is always uh, the, the constraint of money. Kaya kung may pera talaga sana tayo, kung maganda lang ang ating ekonomiya and we're earning... But what we have is enough to what you see now, that is the only uh, upgrade everything to compete or reach in parity with the other uh, first, uh, you know, first class countries. We do it. Not a cause for a celebration, but uh, it could uh, sometimes uh, give us the uh, optimism that we will in one day improve on everything. But anyway, uh, we will just work on it. I hope that the next administration will be uh, more, more competent than us now, more bright than us now, and more productive than us now. Hindi ako, hindi, hindi ako nang ano kung may, may mataas pa sa akin in performance. If it is true, well, I, I would, I would uh, encourage them. I would cheer them up and I would be on the sidelines uh, giving inputs of what uh, I can provide uh, for uh, as an advice. Uh, I recommend, uh, I commend Secretary, again, you know, Secretary General Brunis for calling out the World Bank on this. Second.
Oh, Louie? Metal Education is working on a new set of data to be submitted to them so that they can correct configure and data inputs. On that note, and for the sake of the transparency and policy direction, we would like to know the latest assessment metrics of student performance and achievement, as well as the latest national data and figures in terms of learning outcomes, especially during the pandemic, so we can identify which gaps need to be addressed. I have no doubt that uh, the Department of Education will do everything uh, it can to correct the misconception. And I'm sure that uh, the things that we will provide to them will be the true and accurate uh, situation in the Philippines. Wala na si Waros na leha. Hindi na nila sinali dito kung sino yung napriso, sino yung nagkakaso. But I, this week I signed about two documents terminating sa BIR na naman, pati sa DPWH. And DPWH is safe. Secretary Villar is working overtime at pinagtatanggal niya at may suggestion na kunin niya yung mga tao na known to be corrupt and incorrigible sabi ko sa kanya, ilagay mo na lang muna sa opisina while we will dig into the records to see if they have committed graft and corruption. Mga kaibigan ko, kayo maniwala niya, 10 billion mawala. That is the work of... I have a term for that. It is not mine. I just borrowed it. But I think Pacquiao is punch drunk. Punch drunk. And I leave it up to you. Mayroon man kayong cell phone na napili nyo. I think he is. To be talking about 10 billion from nowhere. Papayag ba naman ang kuha? Not hindi lang yan. Papayag pa kami. Papayag ba ang mga sekretary ng mga departamento na papayag na gano'n na may mawala 10 billion? That is a statement coming from a guy who is one. Papayag ba naman ang kuha niya? Not hindi lang yan. Papayag pa kami. Drunk. Blessing. Look it up sa ano ninyo, makita ninyo. Guidance pa raw. Baka naman cookbook lang ang isuk. Precise and an accurate report coming from the department secretary's concern. As usual, we begin with Secretary of the Health Department, Secretary Duque, he of the process. Thank you, Mr. President. Bagi nang kapi po, sir, at sa akin po mga kapwa kalihing, sa kalam po ng DOH, ako po ay magbabahagi sa inyo ng may clean ulat na uko sa ating COVID-19 situation at mga kaakibat na mga informasyon o kaalaman para po sa pakinabang ng ating po mga mahal na kababayan. Next slide. Muli po ang ating pangkalahatang kaso ay nakapagkala ng 1.4 million thereabouts. 
Calvin El Chico po ito. Sherry Ann Torres po, bukas balik na si Mucha. Maraming salamat po. Thank you po. Mga active cases naman po dito ay uh, umabot. Ano na ang traffic sa lansangan? Kasama ka sa tala kaya? Ang katumbas po nito ay tatlo, uh, 3.32%. Uh, ng lahat po ng atin mga uh, kaso. At ang uh, recoveries naman po natin sa 5,204 na naidagdag sa ating mga kaso ay uh, mula sa region sa 4A, 584 naman po sa NCR. Huwag tayo maghahatid ng informasyon at servisyo publiko sa mga rehyon. At uh, para naman po sa ating mga uh, na naitagdag sa ating mga kaso ay uh, mula sa region sa 4A, 584 naman po sa NCR, 579 sa region 6. At... Uh, <laughs> All the good feels. Uh, ang ating po recoveries ay umabot na po sa 1.1,402,918,000 cases at ang ating recovery rate ay nakapanatili po natin sa halos 95%. Habang ang bilang ng mga namatay o mga pumanaw ay pumalo na po sa 26,015. Cumulative po ito mula nung nagkumpisa ang pandemya sa Pilipinas at ang ating po ng case fatality rate ay nasa 1.76 percent. Para from home arrangements, city. Ayon sa rate ay nasa 0.42 percent. Ito po ay mababa at sana mabati mapanatiling ganito. Habang para naman po sa mga Pilipinong may edad na lima po hanggang lampas sa walong pong taong gulang ang kanila po ang case fatality rate ay 5.53 percent. Ngunit ang magandang uh, ang uh, maganda naman po nangyayari sa NCR ay uh, malaki-laki po ang uh, ibinaba ng case fatality rate nila bumagsak po ito ng mga 26 percent. So uh, mga 5 point I collect princesses because I want to marry one. Well, why'd you capture six of them if you just want to marry one? I'm collecting them all first to be sure I make the right choice. Pakunahan po natin. Next slide. Ito naman po ating case trends per island group. Muli yung kulay blue. Next slide, please. Ayan po. Muli yung kulay blue natin. Nakita po natin. Matapos po na peak sometime in March and April ay uh, nag-umpisa naman po bumaba ito at uh, dito po patuloy na nagpa-plato uh, ang NCR uh, plus areas. Ito po yung kulay blue at yung ating po kulay green na uh, epidemic curves na nakikita po ninyo sa harap. Habang uh, nagpapakita ng mabagal na pagbaba naman ng Visayas at Mindanao at sa kabilang dako nagkaroon ng bahagyang pagtaas ang uh, ang uh, Rest of Luzon, noong nakaraang linggo at nagsisimula din magplato sa ngayon. Sa susunod na slide po, makikita natin ang pangkalahatan, case trends uh, nationwide. Uh, ito naman ang ating pong uh, pagbansang uh, average. At kasama po ang NCR at mga iba pong uh, high-risk regions. Uh, makikita po natin sa kabuuan, patuloy na gumaganda ang uh, pambansang ADAR or Average Daily Attack Rate per 100,000 population at ang ating pong two-week growth rate. Patuloy rin bumababa ang ADAR ng NCR habang bahagyang tumaas ang TWGR dito at ang mga hulugan na bumabagan po ang pagbaba ng mga kaso. Patuloy rin natin binabantayan ng Regions 11 and 6 na patuloy na tumataas ang kanilang ADAR, ngunit nakikita natin sa, na bumababa ang two-week growth rate ng Region 11. At maliit lamang ang itinaas ng Region 6 na nga hulugan itong napipigilan na po natin ang uh, lalong pagdami ng mga kaso. Umagkat muli sa high-risk ang uh, CAR na may ADAR na 7.09 at uh, WGR na 10%. At pinapa 
palalahanan namin ang regional task force ng CAR na paitingin ang kanilang pagpapatupad ng PDITR strategies at ang mga hospital na maglaag ng sapat na COVID beds kasama po mechanical ventilators upang maaga po natin mapigilan ang tumataas na naman kaso sa CAR. At huli, bumaba na sa low risk ang regions 12, 8 at Caraga na binabantayan natin noong mga nakaraan linggo. Next slide, please. Next slide. Ayan, ngayon kanina, tinapos ko na yan. Next slide. Sa atin naman mga pagpapaunlad ng uh, tinatawag natin uh, National H-Curve or Healthcare Utilization Rate, ay uh, patuloy na bumubuti ang atin H-Curve, lalo na uh, patuloy ang pagdadagdag ng mga iyon ng sapat na bilang ng COVID-19 dedicated beds at uh, mga mechanical ventilators. Kasama sa atin, moderate risk, H-CAR ngayong linggo ang regions 11 and 6 habang nasa high risk ICU utilization rate ang regions 11, CAR, and 5 at critical risk ICU utilization rate ang region 6 Patalakayin natin ito sa mga susunod na slides. Upang higit pang mapalakas ang ating pagtugod sa pangailangan sa ICU beds at equipment, ang inyo pong DOH ay kasalukuyan na inilalatag ang polisiyang ukol sa isang conversion, reconversion principle, o yung para pong accordion uh, instrument kung saan may check na mga batayan ng mga facilities sa kaling kinakailangan isagawa ang pagdaragdag o di kaya ay pag-reallocate ng mga kama, gagamitan at sapat na bilang ng health workers bilang paghahanda sa mga potential spikes or surges. Next slide. Ito naman po ay uh, H-CURR ng Region 11. Bagamat na natiling nasa 82% ng ICU utilization rate nito, nakapaglaan ng Region 11 ng sapat na COVID-19 dedicated beds. Kaya naman nakikita natin sa nagsisimula ng mga baba ang kanilang age curve kumpara noong peak nito last week noong July 4. Halos lahat po, kung makikita natin yung absolute change from peak, ay eh, talagang uh, nagbaba uh, naman po ang healthcare utilization rate. Ang age care naman sa Region 6, next slide please. Bagamat uh, bumaba ang kabuuan nitong uh, age curve, Pumalo na sa critical risk ang kanilang ICU utilization rate. Kaya naman, inaabiso namin ang mga ospital sa Region 6 na magdagdag pa ng ICU beds upang mapababa natin ang ICU utilization rate ng region at higit na makatubod sa mga maaaring mga ilangan severe to critical patients. At ang akin nga laging sinasabi, yung mag... <laughs> kapasidad. Sa age curve naman ng uh, CAR. Next slide. Ito naman po, nagbalik naman ang, uh, ang CAR sa high risk na utilization rate. Kaya kung matatandaan, binantayan po natin ang CAR bago pa man tayo magpatupad ng lockdown noong April, uh, April hanggang Mayo dahil isa ang rehum na ito sa mga unang tinamaan ng mga variants of uh, concern Maliban po sa NCR Plus, dyan po nag-umpisa natin na uh, ma-discubre uh, ang B117 uh, or ng uh, UK variant noong uh, uh, Enero. Kung makikita ang kasalukuyan nitong lagay, makikita na nalalapit na sa level ng peak ang CAR, ang kanilang ICU utilization rate. Kaya naman po, inuudyok namin ang mga hospital dito na dagdaga ng ICU capacity sa region upang mapigilan ang pagtaas pa ng kanila po ang mga ICU utilization rate. At sa panghuling uh, healthcare utilization rate report sa Region 5, pwede ba natin ipakita ang Region 5? Salamat. At bagamat na tiling nasa low risk ang age curve ng Region 5, ay uh, nasa high risk ang kanilang ICU utilization rate na nakikita natin kasalukuyang buwababa habang tumataas ang kanilang ward bed utilization rate. At inuunsyog namin muli ang mga hospital dito na maglaan ng karagdagan ward beds upang mapababarin natin ang utilization rate dito tulad ng atin nagawa sa ICU utilization rate. At tumako naman po tayo ngayon sa COVID-19 deaths. 
Simula po noong Hunyo at ngayon pagpasok ng Hunyo ang ating pong naitatalang weekly death ay mas mababa sa ating pong 7-day moving average. Ano po ibig sabihin nito? Ibig sabihin po nito ay patuloy na bumababa ang ating pong naitatalang COVID-19 death sa bansa. Para naman sa regional proportion ng mga COVID-19 deaths, makikita na patuloy ang pagbaba ng mga naitatalang deaths sa NCR, yung pong mga blue bars. Pakita nyo, ay luminipis. Nang luminipis ang bilang ng uh, kaso at habang uh, nanggagaling naman ang karamihan ngayon sa other regions doon sa ating pong mga bansa yung represented by the black o itim na mga bars. Ang region 3 naman po ang uh, represented by the violet uh, bars at region 6, ang yellow bar at region 4A, ito po yung aqua blue bar. At ituhod nyo naman, nakamagtala tayo ng 2,533 deaths o 84 deaths per day sa patuloy natin pagpapatupad ng PDITR strategies at uh, COVID-19 uh, vaccination uh, program. Bilang pagbubuod, uh, ito ang mahalagang mensahe natin ngayong pong linggo. Una, we are in a race against the variants of concern or VOC. At nakararanas ngayon ang ibang mga bansa ng matinding search dahil sa pagkalat ng mga variants. Sa Pilipinas, nakabuti ang pagpapatupad po ng mas mahigpit na public health interventions at napababa natin ang mga kaso na kasalukuyang nagpaplato. Kasama rito ang ating NCR plus white uh, lockdown noong Abril hanggang Mayo at ang kasalukuyan na paghihigpit ng ating po mga border control protocols. Hindi dapat natin ito sayangin at dapat ito maging dahag tungo sa pagbabakuna ng mas maraming Pilipino, lalo-lalo na po ang mga senior citizens. Mahigpit na pagsubaybay sa mga rehiyon at lokalidad na tumataas ang kadar, two-week growth rate and healthcare utilization rates at ang kanila po mortality rate. At huli, ang patuloy na pagpapaiting ng atin health seat. Will this be the end of Sherwin and Vivian, oh, friends? Ang makapasok at tumalak ang mga variants of concern tulad ng Delta at ang banta ng Lambda variant. So, yan na lang po ang aking pinakahuling bahagi ng uh, aking pong uh, uh, report. Mr. President, handa po akong sumagot sa inyong katanungan. Maraming salamat po. Magandang gabi. Good brevity. Let's uh, jump to uh, Secretary mm -hmm. Galvez. Uh, Mr. President, uh, Senator Bongo, my fellow cabinet members, mga kababayan ko, magandang gabi po sa inyo lahat. Ngayong gabi po, uh, aki po representa ang updates ng COVID-19 sa vaccination July. program uh, ngayong uh, July. So, na, so, Next slide, please. Monday, so, na, we have some good news uh, that we can reach uh, the 13 million mark in four days' time after it reaches its 12 million mark despite some delay on the <coughs> delivery last, uh, last June and also first week. Hello. Now, in the succeeding weeks and months, we okay. expected arrival of more than 11 million vaccines uh, this, uh, this, uh, this uh, July. Nung nakarang linggo lamang po ay tumating po at uh, sinalubong po nga natin ang uh, hapagdating ng 1 million na sa at saka po yung 2 million na galing sa COVAX. So all in all po, 3,322,100 as a Seneca vaccine na galing sa donation ng government ng Japan at COVAX. Kasama rin po dito yung 170,000 doses ng Sputnik B, katama po yung 50,000 na second dose. Ngayong linggo po, uh, inaasahan po natin po na darating po ang 2.5 million doses ng Sinovac. At ang uh, inaabangan po ng mga private sector at mga LGU, yung 1.17 doses ng AstraZeneca na kanila pong binabili. Umaasa rin po tayo na pagdating ng uh, 3,239,400 vaccine na nagpula sa donation sharing ng US at saka po ng, ng COVAX. Magandang balita po, Mr. President, ang original po nila ng donation is more or less to, to, to 3 million lang po. Pero dinagdaga po nila ng 215,400 po. So dinagdaga pa nila ng, ng, ano, ng uh, mga 200, more than 200,000. So naging uh, 3 million, 3 million, ang total 3 million, 239,400. Napakalaking tulong po yun para si WhatsApp po yung JNJ. Uh, &J. At ito po yung 
bibigay natin sa mga Thailand provinces at sa kahit kung bibigay po natin sa lahat ng mga karatiga o ng Mindanao at saka po ng Visayas. Ayon po sa utos ng ating mahal na pang Pangulo, uh, bibisdahan din po namin ang mga lugar kung saan mayroong marataas na kaso sa COVID-19 katulad ng Samar, uh, ng Cagayan de Oro, Jensan, at uh, Sambuaga City. At yun po ay uh, simulan po namin next, next week. Uh, ayusin lang po namin yung mga deliveries kasi marami po tayong deliveries ngayong, ngayong, uh, ngayong uh, linggo at uh, kailangan po talaga na matutukan po namin ng negosisyon yung mga deliveries ngayong linggo. Yung utos niyo po na puntahan ko po yung, ano, yung, yung mga area po at saka yung mga uh, cold team po natin pupunta doon sa mga surging area. Magsimulan po kami uh, this coming, ano po, this coming uh, week at saka next week po. Uh, region 3 po, pakaunahin po namin during the weekend. So, bibisita po kami, nakabisita po kami sa Cebu at saka sa Iloilo. Si Sek, si Sek uh, Roque po ang bumisita po sa Iloilo noong nagkaroon ng search. At uh, sa Cebu, uh, binisita naman po namin ni Sek Dupet. Nakita po namin ang sitwasyon po doon. Bibisita rin namin uh, sa susunod po yung CDO, Jensan, Palawan, Sambuaga City, sa mga susunod po na araw. We will also discuss our updates on the variants of concerns on the region and uh, the ongoing preparation to address this variant. And also our way forward on our pandemic response and massive vaccination. <laughs> next slide, please. Ito po, next slide, please. Ito po, na-discuss na po yung ilang mga detalye po ng ating uh, Mara Secretary uh, Duque. So, sa ngayon po, sa talaan po ng uh, Philippine population based on UN, ang total natin population is 111 million 67,080 people. So, yung magiging basihan po natin ng ating na total target population for vaccination is 77,746,906. So, sa ngayon po, na, nakapagtala na po tayo ng uh, 13,196,282 na binubuo po ng first dose na 9,669,940 or 12.44% ng ating targeted population to be vaccinated. Ang ating uh, uh, second dose po is uh, 3,526,342 or nakakano pa lang po tayo na 4.54% ng ating population. So napakalaki po ng ating pong challenge na makuha yung herd immunity by end of the year. Next slide please. So ito po ang uh, total accomplishment po natin in terms of uh, uh, doing uh, the administration or jabbing. Medyo bumagal po tayo last week due to delayed deliveries uh, during the final week of the month. Pero uh, maasahan po natin, uh, Mr. President, na tayo po ay uh, babawi sa sunod na araw dahil uh, marami po tayong darating na mga uh, vaccine. Next slide, please. Sir, so, to give uh, the direction for July, Ito po ang mga bagay na dapat nating makamit pagkatapos ng buwan ito. Una, magkaroon ng higit kumulang na 14 million deliveries doses ang nabakuna ngayong buwan. Uh, sa ngayon po, nakatagap na po tayo ng 20%, uh, so 24% uh, accomplished na po tayo. At malaki po ang uh, aming, ano po, ang aming uh, uh, garantiya na makakakuha tayo ng 14 million to 16 million uh, next uh, uh, this, this, this month. Kasi po, pinirmahan namin po yung aming uh, kontrata na may accelerate ng Sinovac ang kanilang uh, delivery. Ngayong, ano, ngayong, ano po, ngayong July, i-upgrade po nila na 7.5 million po ang ibibigay po nila at saka sa August po, ibibigay po nila 8.4 million. So, yun po ang, uh, ano po, nang, uh, sa atin ng China, napakasalamat po kami dahil kasi sana po, mabigyan po, ma-approve po ng China yon. So, ma-upgrade yung ating uh, delivery po ng uh, napakalaki prosyento. Pangapat, magkaroon ng 7 million na katao na makakuha ng kailang second dose kasi yun po ang sinasabi nga po ng Sir Duke. By Sarah Duterte. Um, we can achieve this by next week. Pangapat, magkaroon ng 7 million na katao na makakuha ng kailang second dose kasi yun po ang sinasabi nga po ng Sir Duke at saka sa ating mga expert na importante po ang second dose para against sa sa, sa bariyan. So ngayon po tumututok po ang ating National Vaccination Center para abatan po talagang talagang tutukan ang, uh, ang, uh, ang second dose. So sa ngayon po, very confident po kami kasi yung Johnson Johnson 
Ngayon po ay ikakalta natin ang second dose. So kung 3 million po ang maibakuna po natin ngayong, ano, ngayong, ngayong buwan, that's already accounted as a 3 million second dose. So napakaganda po ng ano po natin. Na nakita natin kaya, kaya kaya po natin yung 7 million to 8 million po na second dose. Kasi at least meron po tayong 8 million or 7 million na pagkatado ng mga tao. Pang lima, at least matapos po natin yung healthcare workers na kanilang second dose. At least 90% above. Uh, sa ngayon po, uh, nakikita po natin na medyo mababa po ang ano po natin sa 25%. Uh, kaya po iangat po natin na at least uh, full ang ating healthcare workers in case na magkaroon po tayo ng, ng, ano, ng uh, in, 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 in another surge. Sana po, huwag di po pangyayari po yun. Kaya po ang ano po namin, itong target po natin ito, Mr. President, alam po natin na kaya-kaya natin po ito dahil sinakita natin na ma, ngayon po tutulong din po ang private sector sa kanilang inaculation dahil kasi meron po darating na 1.5 uh, uh, more or less 1.5 million na para sa kanila kasama po ang Moderna at bibigyan din po natin sila ng mga iba pang mga mga pakuna. Sir, uh, based also sa yung kanyang guidance, next slide. Uh, gusto din na po tapusin natin po yung uh, pagpapakuna sa ating mga security sector. Lalo-lalo na po pati yung OFWs, pati yung teacher kasi na yung napag-tayarian na po natin sa IETF na kung just in case talagang magkakaroon tayo ng open face-to-face -face sa ating uh, sa ating education, kailangan po lahat ng teachers ay mapakunahan po. Yun po ang aming commitment kay Secretary Liling na before, ano, before end of August, yung mga teachers po ay mapakunahan po natin. And hopefully, uh, marami, marami, sa pagdating po ng maraming bakuna, isasama po natin ang AAP, PNP, yung, yung Coast Guard, uh, yung BNP, yung NBI, yung CHED, uh, yung uh, Department of uh, Transportation, yung DOLE, DAR, DA, DFA, Uh, DOT, yung kay Mang Berna, then yung uh, BOC, BI, OFW, uh, at saka CPERS po, isasama po natin yan. All in all po, yung ating government employees na makasama po as frontliners, 1.8 million. Kasama po ang OFW at CPERS na 2.2 million na nagtototal po na 4, 4 million po lahat. Sooner I can spray you with it. Nga natanggap po uh, ng uh, nakaraang uh, araw at ito po yung uh, ating pagsalubong sa ating uh, mga Japanese uh, vaccine na donation. Nagpapasalamat po tayo sa kay, uh, uh, Prime Minister Suga for his uh, kindness and generosity for donating uh, the more than 1.1 million vaccine. And then also sa COVAX, we don't also want, want to thank uh, USA and also uh, WHO and Gabi, uh, UNICEF, uh, for giving us uh, 2,028,000 uh, AstraZeneca vaccines. And also, dumating na rin po yung 170,000 na Sputnik, as I reported earlier. Next slide, please. Sir, para i-recall po natin, ito po ang lahat ng mga dumating na vaccine natin. Ang 20,779,910 vaccine, ito po yung, yung, ano, yung tiyatawag na breakdown. So, sa lahat-lahat po, Uh, total po na donation is 9,180,310. At ang donation po nito, yung COVAX po natin, ay meron na po tayong 7,556,210. So meaning sa COVAX, minakasahan pa po natin na meron po tayong 37 million pa. Plus yung another 5 million na inorder natin na GNJ. So more or less, meron pa po tayong uh, inakasahan sa COVAX na 42 million this year. And then yung donation, ng uh, sign of 1 million plus 1 million 124,100 total po niyan is uh, 2 million 124,100 and then yung mga procured po natin uh, 11 million po ang napocured na natin kasama po yung 900,000 na galing sa LGU at saka private sector sa so, Sputnik 350,000 at sa Moderna meron tayong 249,600 at may naasahan po tayo na 1.4 million na galing sa Pfizer So, yan po lahat ang ating uh, uh, total na ano po na na 20.7 million. Next slide, please. Sir, ito po yung mga asahan natin in, week, in, in weekly basis. So, ngayong week po, uh, inaasahan po natin na meron po tayong 7.4 uh, uh, million na darating. Kasama po dito yung, sabi po nga po, na 2.5 na sino ba? 1.17 na uh, procured from private sector at saka yung Johnson Johnson from COVAX. And then yung Pfizer, darating din po ng July 19, na 562,770. And then yung Pfizer din, may darating ulit na 375. At sa Augusto, meron tayong darating rin na 500,000 na Pfizer. So sa sign 
ano pa po sir, ang uh, magiging tranches na natin is uh, every, every tranche, 2.5 million. Next slide please. So sa August po, ito po yung uh, in-expect po natin na darating. So sa Sinovac, as I have said earlier, 8.4 million ang darating po na Sinovac uh, this uh, August. And then, Okay, okay, we'll bond it another way. Seneca, darating ang second tranche ng na private sector procurement na 1.17 million and another 1 million sa Moderna. Meron din po na donation tayo na na mapanghamong pagkilos ito. Ah. Si Ben, wala kami tinatatakbo na si Sarah ay tumak... Great challenges. We were able to respond and mitigate the damage brought about by this pandemic. And I believe with your leadership, Mr. President, we have this positive rating because we have implemented a PDR strategy that really, uh, really be very, very effective. And then now we have now the massive vaccination through a focus and expand demand. And also the Secretary of, uh, of Health, together with our expert and, our, and also the IPF, have a strong, stronger surveillance and border control. And uh, we are united to stand against the COVID-19 with the coordinations with the IATF and NTF, with strong collaboration with the national government agencies, local government units, private sector and domestic and international development partners. So we support tayo sa model kung tutusin natin, hindi naman suposan na po tayo, na napagkakaroon po tayo mga discussion, tayo lang po ang mayroong strong collaboration with the private sector and also with the LGU. At tayo lang din po ang talaga nakita natin, pati yung mga developmental partners natin, yung UNDP, yung World Bank, yung ADB, at saka po ang uh, uh, UNICEF, at saka yung WHO, GAPI, they are helping us a lot. So yun po ang inaan po natin, ang paramot po natin, United we stand against COVID-19. Maraming salamat po. Thank you, Secretary Galvez. Now we move on to Secretary Anyo. Magandang gabi po, Mr. President, Senator Bongo, fellow public servants and workers in the government. Next slide, please. Nais ko muna simula ng aking ulat sa pagbabahagi sa lahat ng paghahandang ginagawa ng ating mga LGUs sa mga lugar na apektado ng pagligarig ng Bulkan Taan, pati na ang mga kalapit na LGUs na maaaring maapektuhan sakaling tuloy ang pumutok muli ang vulkan. Ayon sa pinakawaling anunsyo ng pillbox na nanatili sa alert 3 level or alert level 3 ang vulkan. Ngunit yun pa lamang ay hinuhusto na ng lokal na pamahalaan sa tulong ng DILG, PNP at Bureau of Fire Protection ang paghahanda sa mga munisipyo at syudad na nakapalibot sa vulkan taal. Habang patuloy ang aktividad ng vulkan, Umabot na sa 4,300 at 63 pamilya ang ngayon ay apektado at kasalukuyang minomonitor ng LGUs sa kaling magbago ang kalagay ng vulkan. Samantala, 30 evacuation centers na na nasa pangangalaga ng lokal ng pamalaan ng Batangas at Cavite ang nangangalaga sa mahigit 1,000 pamilya o higit 4 na libong individual na ngayon ay mga nasa evacuation centers. At sinisigurado ng lokal na pamalaan na masusunod ang minimum health and safety protocol sa mga pasilidad upang mapanatiling ligtas sa COVID ang lahat ng personnel at evacuees. At patuloy po ang pagkilaga ng PNP ng kanilang mga tauhan. Meron tayong search and rescue teams at health protocols enforcement teams na naka-standby at standby uh, reactionary standby support teams na nandoon mismo sa area kung sakaling tuloy ang pumutok ang vulkan. Meron din po tayong 700 fire trucks, 14 rescue trucks, 21 ambulance, 7 watercraft, at about 1,072 firemen na nakatarga para magligtas kung sakaling pumutok ang vulkan. Next slide. Dumako naman tayo sa vaccination monitoring system na isilimitin ang LGU sa kagawaran bilang paghahanda sa parating ng mga bakuna ngayong buwan. Sa ngayon ay umabot na sa 38 milyon alim na raan at 
libo, ang bilang ng ating mga kabayang nakapagparehistro na sa kanilang mga LGU upang mapagpapakuna ayon sa pinakawaling datos ng vaccination monitoring system ng DILG. Next slide. Sa patuloy naman na pagpapad ng mga health and safety protocols na sa inyong pag-uutos, nakapagtala ang DILG ng 44,200 at itong pong violations sa di pagsusunod ng face mask. Actually po, mas mababa ang bilang na ito mula nung nakarang ulat, mas mababa ng 13,000. Mababa rin ang bilang ng mga violators ng mass gathering mula sa uling ulat na isang libot itong violation ng mass gathering na sa 500 na 22 na lamang ang ating tala ngayong linggo. Umabot naman ng 16,271 ang mga nahuling hindi sumusunod sa physical distancing. Mas mababa ang numero ito ng mahigit 3,000 kaysa sa naikalang bilang noong nakarang linggo. At sana ay patuloy pa ang pagbaba ng bilang ng mga nahuling lumalabag sa minimum health and safety protocols upang mas mababa pa ang bilang ng kaso ng COVID sa ating bansa. Next please. Ito naman po ang, uh, ang tala ng ating mga tribe bureau, ang PNP, ang uh, ating Bureau of Fire Protection at saka BGNP. Sa ngayon po ay uh, nakapagtala na ng 50,549 first dose ang PNP at 15,549 naman. So sa tumatay ang 23% po sa buong strength ng ating uh, PP National Police. Ito naman sa ating Bureau of Fire Protection, 13,613 ang napak first dose at 6,853 ang second dose. So 42% and 21% respectively po. At sa BGNP, 11,378 ang napak first dose, 8,486 naman ang second dose, 67 and 52% respectively. At ayon nga po sa plano ni uh, uh, Secretary Charlie Calves ay uh, ngayong August po ang buong uh, PIP National Police, BJP and Bureau of Fire kasama ng AAP ay uh, makatanggap na ng uh, ayon din ang lahat po ng ating mga pinupamatong hanay ay uh, makupuli vac vaccinated na. At sa pagbabantay naman po ay meron tayong 24,329 nakapulisan ang siyang nagahatid at nagsisecure ng ating mga vaccination sites. At may nakatalaga tayong 222 fire trucks, 17 ambulances, at 714 uh, firemen na nakatalaga upang magbantay sa ating mga vaccination sites. Next slide, please. Sa ating man pong uh, kampanya sa illegal na droga, Narito ang datos na ating nakalak mula sa PNP at iba pang mga sanay ng pamalang nagtutulong-tulong upang mapaksa ang pagkalat ng illegal na droga sa bansa. Sampung individual na sangkot sa kaso ng illegal na droga ang kursang sumuko sa mga otoridad mula July 4 hanggang July 11. Sa panahon ito, nagsagawa ang pamunuhan ng PNP ng 1,133 operasyon laban sa illegal na droga. May isang libo ang naraan at apat apat limang individual ang naaresto habang gabing dalawa ang naitalang namatay sa mga naisagawang police operations against illegal drugs. May git, laming anim na kilo ng sabu at halos anim na pong kilo ng maruwana ang nakumpis ka sa mga kaywala ng operasyon ng ating kapulisan at iba pang ensyang naglalayong makasan ang iligan ng droga sa bansa. Sa kabuhan po, ay umabot na higit na 121.66 million pesos. Alos doble po ito kasi noong nakarang linggo ay 65 million lang yung ating nakumpis ka. So nagdoble po 121.66 million ang ating nakumpis ka sa buhat maruwana sa panahon ito. Lalo pa rin po namin paitingin ang kampanya sa illegal na droga. Yun lamang po uh, Mr. President, marapong salamat.
Bhagavatu Sivitare Lorijana. Good evening, uh, Mr. President. Good evening, good evening, uh, Senator Longo and uh, my colleagues. Ang PDP laban ay tinatag? Wala pong pagbabago yung vaccination rollout ng AFP at saka DND dahil hindi pa kami nakakatanggap ng dagdag na bakuna. First slide please. Ito po yung uh, update ng ating mga dumarating na mga OFWs at saka yung uh, mga overseas Filipinos. Ang kabuhan po ngayon ng OFWs ay 1,008,873. Uh, mayroon po natagdag na 11,321 mula nung ako'y nagkulat nung nakaraang linggo. Uh, dito naman sa mga overseas Filipinos ay 239,711. Uh, mayroon po natagdag na 4,316. Uh, total po dyan sa larawang uh, kategory na yan ay 1.2 million po. Mahigit ang 1.2 million. Uh, wala naman po tayo nakikita ang mga dumarating na problema rito dahil nakagapan po ng mga tao natin <coughs> sa airport at saka yung pagka-OFW naman ay yung uwa ang nakakalaga sa kanila. Next slide. Ito po yung update natin ng mga Pilipinang umuwi mula sa Saba at uh, wala pa pong magbabago ito mula nung uh, nakaraang linggo pero sa kasunod po ng mga linggo ay mag-resume na po tayo papatuloy na natin yung pagtapag-uwi nitong mga 4,683 na mga Pilipinang nasa Saba Next slide <coughs> Ito po yung uh, update ng uh, Taal Volcano ayon sa ginagawa po ng India RMC Next slide At up to yesterday kahapon po ay level 3 pa rin hanggang ngayon level 3 pa rin ang status ng bako ng, ng vulkan at tuloy pa rin po yung uh, uh, restricted itong 7 kilometers uh, around ito. so wala na nang uh, pagputok na nangyari pero mayroong 54, 74 volcanic earthquakes recorded yung pumaliliit lang na, na tremors uh, 6,408 tons sulfur dioxide per day ang binubuga po ng ng bultan. Next. Ito dagdag doon sa kanyang report ni uh, ulat ni Sekretary Anyo. Pareho lang po sila dito ang ating ano, ang, uh, ang ating date datos. Next slide. Ito po yung response efforts na hinihahanda ng ating uh, NDR RMC. Masagot po natin sinasawin pa yan itong mga pagpapagpapa kahanda nitong mga agencies na ito. Uh, Mr. President, ang, DIA, ang, ang India na rin si po ay naghahanda na rin sa pagdating ng uh, yung pagkulan at saka yung pagbagyo. Ang sabi po ng pag-asa ay magkakaroon ng uh, isa hanggang tatlong bagyo ng itong buwan na to at saka sa susunod pang mga buwan na at least one to three typhoons ang mga darating. Yun lang po Mr. President. Thank you. Thank you, Secretary Lorizana. Uh, dito na tayo, tapusin na natin dito sa panel si Secretary Roque. Um, magandang gabi, Mayor. Magandang gabi sa nagpapunggol sa ating mga kasama. Patuloy po yung ating uh, mga pagbapakuna sa iba't ibang uh, sektor at iba't ibang lugar ng Pilipinas. No? Um, well, dubating nga po, unang-una yung uh, uh, AstraZeneca na dinarate po ng Bansang Japan na dinaluhan ninyo po. Ito po yung ilan lamang dun sa mga dumating nga pong mga uh, um, bakuna. No? Dumating din po yung Sputnik V. Uh, Uh, dalawang component po yung dumating sa ating Sputnik V at ito po yung maglulutas dun sa problema ng mga kababayan natin na naturohan po ng first dose at nagaantay ng second dose. So wala na pong problema yung mga nagaantay ng second dose para sa Sputnik V. Next slide. Um, kanina po ay uh, um, nasa San Juan tayo kung saan uh, nagkaroon po tayo ng pagdedeklara ng pagtagumpay laban sa COVID-19 dahil gaya po nung uh, 